హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఇస్ వన్ వెల్కమ్ టు ఎ వెరీ స్పెషల్ చిట్ చాట్ సో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఒక టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇంటెన్స్ క్రియేట్ చేసింది థియేటర్లో ఎప్పుడు చూస్తామా అనిపించింది కథ వెనుక కథ సో ఆ కథ వెనుక కథ ఏంటో మన ఇంటర్వ్యూలు తెలిసేసుకుందాం రైట్ నాతో పాటు హీరో విశ్వంత్ అలాగే అవర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ జయప్రకాష్ గారు ఉన్నారు టీంతో మాట్లాడేద్దాం పదండి సో హాయ్ బుత్ ఆఫ్ యూ హాయ్ 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 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో మంచి ఇంటెన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన కంటెంట్ సోషల్ మీడియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని ఇలా కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఇంటర్ సినిమాలో కనిపిస్తుంటారు ఎప్పుడో రేర్ గా కనిపిస్తున్నారు ప్రమోషన్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు కనిపిస్తున్నారు ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టుడే నాకు కూడా హ్యాపీ మా ఇదే ఫస్ట్ నాకు కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చింది సో అది కంటిన్యూ అవుతుంది విశ్వంత్ గారిని ఎవరైనా చూస్తే వదిలేసారా ఎవరైనా అసలు అంత ఒక బ్రైట్ క్యూట్ ఒక హీరో అన్ని క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ ఉంది సో సో హ్యాపీ టు బీ విత్ ఓకే సూపర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నిజంగా ఎందుకంటే ఈ రో ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినా క్రైమ్ స్టోరీస్కి ఆ ఇంపో ఇంపార్టెన్సే వేరని చెప్పొచ్చు అసలు ఈ టైటిలే చాలా క్యాచ్గా పెట్టారు కథ వెనుక కథ సో మీ కథ ఏంటి సినిమా వెనుక తెలుసుకోవాలంది ఆడియన్స్ కూడా చెప్పాలంది నాకు కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ జేపీ సార్ మీ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తా సో ఈ కథ వెనుక కథ ఎలా ఉంటుంది మీ ట్రావెల్ ఎలా అనిపిస్తుంది కథ వెనుక కథలు కూడా నా కథాపాత్రమే అదే స్క్రిప్ట్ చెప్పాలా కొంచెం కొంచెం ఇది ఒక బడ్డింగ్ డైరెక్టర్ నేను ప్రొడ్యూసర్ క్యారెక్టర్ మూవీలో సో మూవీలో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ మన ఇద్దరికి అదే కథ చెప్పు అన్నట్టు సో కానీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ నుంచి మీరు టీచర్ చూస్తే మీకు తెలుసు కదా మన పిక్చర్లో యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్స్ మిస్ అయ్యడం సో అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఏమవుతున్నారు ఇలాంటి ఆ స్క్రిప్ట్ నేను ఓపెన్ గా చెప్తే ఎక్కడైనా స్టోరీ రివీల్ అయితే రివీల్ అవుతుంది ఒక భయం ఉంది లాంగ్వేజ్ లో కూడా నాకు కొంచెం భయం ఉంది సో ఓకే విశ్వంత్ గారు చెప్తారు స్క్రిప్ట్ గురించి నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ గురించి మాత్రం తర్వాత నేను చెప్తాను చెప్తారు ఓకే సో కమింగ్ టు యు విశ్వంత్ సినిమా సినిమాకి వేరియేషన్ నిజంగా చూపిస్తారు అండ్ ఈ సినిమాకు టైటిల్ కూడా చాలా క్యాచ్ గా ఉంది మీ లుక్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను చూసినంత వరకు టీజర్ ట్రైలర్ వరకు హవ్ యు ఫెల్ట్ डेफिनेटली ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు చాలా రియలిస్టిక్గా పెట్టాలనుకున్నాం అండి ఈ సినిమా అంటే నిజంగా డైరెక్టర్లు అందరూ పడే కష్టం ఏంటో నాకు తెలుసు అంటే ఎందుకంటే వి ఆల్ లివ్ ఇన్ ద సేమ్ సో ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఒప్పించాలంటే ఇట్ టేక్స్ వెరీ వెరీ ఒక అదొక జర్నీ అండి అదొక సెపరేట్ ప్రపంచం అది ఎందుకంటే వాళ్ళ కష్టం ఇట్స్ వాళ్ళ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఎవ్రీ బడ్డింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు వరకు వచ్చే బడ్డింగ్ డైరెక్టర్స్కి సో కీపింగ్ దట్ అసైడ్ మా సినిమా వచ్చి వచ్చేసరికి థ్రిల్లర్స్ అందరికీ ఎప్పుడు నచ్చే సబ్జెక్ట్ అండి అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ మన లైఫ్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అందరికీ ఎస్పెషలీ నా లాస్ట్ సినిమా సిమిలర్ థ్రిల్లర్ ఒకటి జరిగింది ఓపెట్ట కదా సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా థ్రిల్లింగ్గా చూసారు అండ్ పీపుల్ లైక్ మీ ఫర్ దట్ సో ఐ థాట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అ థ్రిల్లర్ మళ్ళీ ఎందుకు రాకూడదు మళ్ళీ మనం అలాంటిదే ఇస్తే అప్పుడు వచ్చిన ఎగ్జైట్మెంట్ మళ్ళీ ఆడియన్స్ ఇంకొకసారి ఎగ్జైట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనే థాట్తో వీ టుక్ అప్ కథ వెనక్ కథ అనే సబ్జెక్ట్ అనమాట Okay. So, it's going to be very thrilling. And, uh, very thrilling and underlaga, what I'm saying is that the audience expects to expect. I expect to expect. Mm. So, I expect to 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 expect. సో అదే ఈ సినిమా అంతా అలాగే ఉంటుంది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాకుండా ఇంకేదో జరుగుతూ ఉంటుంది సో సార్ చెప్పినట్టు ఒక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పించి ఆ సినిమాలో ఉన్న యాక్టర్లు అందరూ మిస్ అవుతా ఉన్నారు అంటే అందరూ ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారా ఓకే రా ఇది మిస్ అవుతున్నారంటే ప్రతి ఒక్కడు ఎవడొకటి కథ చెప్పేస్తాడు కదా అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకో క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయింది సునీల్ గారి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏం ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇంకో క్యారెక్టర్ ఏం ట్రావెల్ చేస్తుంది సో ఆ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ సినిమా మొత్తం చెప్పి సార్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు రివీల్ చేసేసాం ప్రొడ్యూసర్ రోల్ చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ సారీ అండి సార్ యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్ లో కూడా ప్రొడ్యూసర్ తెలుసు అండ్ మెగా హీరోయిన్ కూడా లాంచ్ చేసిన రేట్ కూడా సరికే ఉంది అండ్ సో యాక్చువల్లీ సార్ రియల్ లైఫ్ లో ఆ కష్టాలు ఒకలా ఉంటాయి ఆ ఆ ప్యాషన్ కావచ్చు ఆ టాలెంట్ కావచ్చు బట్ కమింగ్ మూవీస
నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిన విషయాలు ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఏజ్కి అన్ని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను సో ఇవన్నీ నేను ఏదో కొత్తగా ఏం చేయలేదు నా లైఫ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్కడైనా తేడాగో క్యారెక్టర్ విలనిసం అంటే నేను ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఎవరైనా చూసి ఎవరైనా ఆలోచిస్తూ చేయాలి లేదన్నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ హ్యాపన్ మై లైఫ్ ప్లస్ మైనస్ సక్సెస్ ఫెయిలియర్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఈ మూవీలో కూడా ఈ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న వ్యక్తి ఒక చాలా ఒక ఒక హ్యాపీగా ఉన్న ఒక స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక చిన్న బడ్జ్లో పడం తీయాలనేది అతని కోరిక సో అప్పుడు ఇది హీరో ఐఎమ్ సారీ నాట్ హీరో డైరెక్టర్ వస్తారు కదా చెప్తారు చాలా మామూలుగా అన్నీ జరుగుతున్న సమయంలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ నార్మల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫైన్ ఒక్క సడన్ ఇష్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ దేర్ దర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ అందరికి పని ఉంది దీంట్లో విశ్వాంత్ గారి మాకు నాకు నా క్యారెక్టర్ అలా కాదు మూవీలో ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎవ్రీ వన్ క్యారీస్ ఆ క్యారెక్టర్ లేకుండా స్క్రిప్ట్ అక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వడం కష్టం కరెక్ట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ బీన్ వెరీ థాట్ఫుల్లీ ప్లేస్డ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు యూ విశ్వన్ నార్మల్గా ఏంటంటే హీరోస్ దగ్గరికి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్స్ వచ్చి కథ ఇలాగా నేరేట్ చేస్తారు అప్పుడు మనం వింటాం అప్పుడు మీరు యాక్టర్ ఇప్పుడు మీరు అదే రోల్ చేస్తున్నారు కదా సో మీరు కథ ఎలా చెప్పారు సార్ కి అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది చూసానండి మా డైరెక్టర్ నాకు చెప్తున్నప్పుడు ఎలా తడబడతా చెప్పినా లేదనుకోలా చెప్పినా ఎలా ఉంటాయి సేమ్ అవన్నీ ఆ న్యూయాన్సెస్ అన్ని తీసుకుని చెప్పాలనుకున్నాం అంటే టెన్షన్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నప్పుడు ఆ టెన్షన్ లో అన్ని క్రియేట్ చేసి చెప్పాలి అనుకున్నాం సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ న్యాచురల్ ఎస్ పాసిబుల్ నిజంగా డైరెక్టర్ వచ్చి మనకు చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్తాడో అలాగే వీ ట్రై టు మా అందరు లుక్ కూడా వీ ట్రై టు కీప్ ఇట్ యాజ్ న్యాచురల్ యాజ్ పాజిబుల్ ఎందుకంటే మంచి బాండింగ్ వస్ దే యూనో మేకింగ్ థింగ్స్ ఈజియర్ ఇన్ ద సెట్ సెట్ లో ఏదైనా nobody is showing off anything chinna chinna improvements like water bottle undi sir ni majjulo i'll take this water bottle and drink sir sir can it ante meer ventane yeah yeah do it and as a producer ala untadu producer le eppudu ala vachini water taagandam ma relax ay cheppandam ma antadu so ala ga sir you be like that sir nen water this dau the tension ga so enjoyed the making we enjoyed we enjoyed the making actually కాదు విషయం మధ్య మధ్యలో కామెడీగా చెప్తుంటారు కదా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నేర్ చేసినప్పుడు కట్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తే ఏదైనా డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఏమైనా కామిక్ గా రాసారా కథ చెప్పే దగ్గర సినిమాల్లో కామెడీ సీన్లు సినిమాల్లో చేసిన కామెడీ కాకుండా సూపర్ గా ఉంది చెప్పి సార్ సో ఎంటైర్ టీమ్ తో ఈ కథ వెనుక కథ టీమ్ తో ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది హౌ యూ ఫీల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అందుకే నేను చెప్పాను కదా షూటింగ్ స్పాట్ చాలా ఒక ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ యునైట్ అయితే ఎలా ఉంది సునీల్ గారు సత్యం గారు మన హీరో గారు నేను చాలా ఆర్టిస్ట్ బ్యానర్జీ గారు సో అందరూ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు సో ఇట్ వాజ్ సచ్ అ హ్యాపీ మీటింగ్ దెమ్ షూటింగ్స్ పాటికల్ మార్నింగ్ మనం బయలుదేరితే షూటింగ్ కొన్ని షూటింగ్స్ ఉన్నాయి అయ్యో షూటింగ్ ఉందా ఏం జరుగుతుందో అని ఒక ఫీల్తో మనం ఓకే ఇది పని మనం అక్సెప్ట్ చేసా చేద్దాం కదా అలాంటి మూడ్ ఉంది బట్ ఈ మూవీలో డైరెక్టర్తో పాటు ప్రొడ్యూసర్తో పాటు మనం అందరూ ఒక వెరీ నైస్ యూనిట్ అండి అది మన ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా సపోర్ట్ గా ఉన్నారు మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు స్పాట్ లో ఉన్నారు సో ఎవరి వాళ్ళు కూడా ఈ పనులు కలుస్తారు కలుస్తారు మన డైరెక్టర్ నేను ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ లో మోస్ట్ చిల్డ్ అవుట్ అండి చిల్డ్ అవుట్ చిల్డ్ అవుట్ వెరీ రిలాక్స్డ్ ఉంటాడు ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు లైక్ నేను నేను చాలా టెన్షన్ పడుతుంటాను సాధారణంగా సినిమా గురించి సో తర్వాత ఏం జరిగింది నేను నేను చేస్తాను చేస్తాను రిలాక్స్ 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 బట్ ఐ థింక్ డబ్బింగ్ లో అవుట్ పుట్లు చూసినప్పుడు కానీ అంతా స్టోరీ మేము ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం వీ కన్వీడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ సో వీఆర్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మేము చెప్పే థ్రిల్లర్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఎడిట్ సెన్స్ అది చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ థింక్ మేము ఎక్కడ ల్యాగులు చేయకుండా రైట్ వే ఆఫ్ కటింగ్ రైట్ వే ఆఫ్ ఇవన్నీ 
ఐ థింక్ అన్నీ హీ హ్యాడ్ సెన్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పుట్ ఇన్ ప్రాపర్లీ అండ్ వీ మేడ్ ద ప్యాకేజ్ ప్రోడక్ట్ సో ప్రోడక్ట్ బాగా చేయగలిగితే ఐ థింక్ ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్కడ సక్సెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ ప్రోడక్ట్ వాజ్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్టర్ ఫర్ బెటర్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంది మేమిద్దరు కూడా ఏదో ఒకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం విశ్వం ఇలా చేద్దామా నేను ఇది వచ్చేసి మీరు ఇలా చేస్తారా అని డిస్కస్ చేసి మన డైరెక్టర్తో డిస్కస్ చేస్తే సార్ నచ్చింది సార్ బాగుంది సార్ చేయండి సార్ సో దట్ అక్సెప్టెన్స్ ఇస్ కమింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిక్షన్ అది ఆ మూమెంట్ కావాలి లేదన్నా మైండ్ మన మైండ్ ఏదో ఉంది చెప్పాలా వద్దా అని ఒక కొన్ని సార్లు డైరెక్టర్లు ఏమనుకుంటారు మనం ఎక్కువ చేస్తున్నానా తక్కువ చేస్తున్నావా అలాంటి ఫీల్ ఇక్కడ నాకేదైనా అది ఫస్ట్ నేను విశ్వాన్ గారితో నేను అడుగుతా ఎందుకంటే నాకు తెలుగు అంతే మీరు ఇందాక నుంచి విశ్వం గారు అంటున్నారు సార్ కొత్తగా ఉంది సార్ నాకు విశ్వాన్ నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను మనం ఇలా చేద్దామా అని సో విశ్వాంత్ ఎస్పెషలీ చాలా బాగుంది ట్రైలర్ టీజర్ ఇప్పుడు నేను చూసినంత వరకు కూడా ఇంటెన్స్ క్రియేట్ చేసింది అండ్ ఎంటైర్ బీజియం కూడా చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఆయన హీ వాజ్ నాకు శ్రవణ్ గురించి బాగా తెలిసింది మల్లీ రావా బికాస్ మల్లీ రావా సాంగ్స్ వర్ సూపర్ హిట్ మెలిడీస్ అన్ని సో ఇది కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ జానరా ఫర్ హిమ్ అనుకుంటా ఉన్నాం బట్ ఐ థింక్ జస్టిస్ చేసండి హీ మేడ్ ఆల్ ద జస్టిస్ ఒక థ్రిల్లర్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మ్యూజిక్ మన నా వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ సీన్ అలా హుక్ అయి ఉండాలి సో ఐ థింక్ ఆల్ క్రియేట్ గోస్ టు హిమ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ శ్రవణ్ ఆల్సో ఎలా ఎందుకంటే నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు వరకు థ్యాంక్ యూ సో ఆల్ థ్యాంక్స్ రావన్ ఐ థింక్ బ్రిలియంట్ వర్క్ ఓకే అండ్ ఇలాంటి క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్కి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బీజం చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యూజిక్ అనేది ప్రాణం అని చెప్పుకోవచ్చు కథతో పాటు అది కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎనీ మూవీ కండి ఒక మేము మేము అందరం చేసేది ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటే దీన్ని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఫిల్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ ఆ క్రెడిట్ కంప్లీట్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే జేపీ సార్ మన ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు వాట్ యూ సార్ చెన్నైలో ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారండి పెద్ద ఓవర్సీస్ ఎఫ్ఎంఎస్ అని చెప్తారు కదా అంటే బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు చెప్పి ఏ మూవీ ఫెయిలియర్ కాదు బడ్జెటే ఫెయిలియర్ ఒక మూవీ మనం డిస్కస్ చేస్తే ఆ మూవీకి ఉంటాయి డబ్బు ఖర్చులు పడితే ఓకే మనం ఎక్కువగా ఖర్చు పడితే దెన్ మూవీ ఈజ్ నాట్ అ ఫ్లాప్ మన బడ్జెటే ఫ్లాప్ అంటారు అది ఒక ప్రొడక్షన్ వాల్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఇది ఇది చేయాలని అనుకున్న విషయాలు చేసాం చేద్దామా లేదా ఏదైనా సి చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంది షూటింగ్ అన్నట్టు మనం ప్లాన్ చేయడం ఒకటి బట్ యాక్చువల్గా హ్యాప హ్యాపనింగ్ విల్ బీ డిఫరెంట్ బట్ ఇవన్నీ న్యూట్రలైజ్ చేసి ప్రాపర్గా చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ ప్రొడక్షన్ వాల్యూలో ఎక్కువ ఉంది అండి సాయి గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు యాక్చువల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదండి ఇది యూనిట్ ఇది షూటింగ్ స్పాట్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అక్కడే ఉంటారు హండ్రెడ్ మీటర్స్ గ్యాప్ ఉంది అక్కడ అన్ని జరు అది ఒక బ్యారియర్ లాగా ఇక్కడ ఏం డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు అని ప్రొడ్యూసర్స్ అక్కడే ఉన్నారు విత్ దేర్ ఓవర్ లుకింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ సో స్మూత్లీ మంచి ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి ఫుడ్ మంచి కో యాక్టర్స్ మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూ గుడ్ డైరెక్టర్ వేరేం కావాలి సార్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మా ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎంత రేట్ చేస్తారు సార్ అది ఏం తక్కువ ఉండదు వన్ టు టెన్ వన్ టు టెన్ వన్ టు టెన్ లో మా ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత రేట్ చేస్తారు టెన్ టు టెన్ టెన్ టు టెన్ టెన్ ఆఫ్ టెన్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్స్ లేకుండా ఇక్కడ మనం ఎవరు లేవు మనం ఎవరు డెఫినెట్లీ అండి అది ఎప్పుడు నా మైండ్లో ఎప్పుడు ఉండదు ప్రొడ్యూసర్స్ లేకుండా ఏ స్క్రిప్ట్ పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే మన ఇండస్ట్రీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది మేము కూడా రెగ్యులర్గా పనిలో ఉన్నాము ఇవన్నీ నా ఎప్పుడు రోజుకి ఇది మైండ్లో ఉంది సో ఎప్పుడు టెన్ 
10 out of 10. Yeah. Maybe here and there some producers might fail. But by and large, every producer will try and give the best, best yeah. to get their product successfully to the audience. I think uh, e-cinema producers are very special to me. And you know, I've done about say eight, nine films that got released and then another four, five films which are under them. Bigger ban is Dilraj Gharu, Bhaviyaz or Sai Korpati or everything. I worked there, I worked with a very brand new uh, young producers. Anta, as a, as a youngster uh, in the films, Anta to yes, no? Uh, this production, uh, day one, inchi, it felt very close. And uh, my producer, I uh, am So, day one, I met him. Uh, first day, I met him. So, but as we got close, I think uh, today, I feel like this is, this is literally my home banner. Oh. Uh, yeah. I have that closure here. True. I have, That's true. I have a comfort level here. Rape na I want to do a next level subject like Neno. This is not, uh, see as actors, I do 10 different kind of films in different marketabilities and budgets. Next level cinema, who should I go on? I think my first producer is him always. Oh. As a producer, I am 100 out of 100. Uh, but as a human being, I think he is 200 out of 100. I think he is he's mad level. Personal rapport is very good. Person yeah. to person. So, uh, Personal rapport. Okay. I am going to say that Bojan is very important. Bojan, I am going we all eat together. Yeah, there's a intlo intlo allowed to that. Child role that dual that. Ma ma father or chief or go wait chase. And then girls kuchin then to. And then that intlo. So ma shooting lala that. Lunch kuchin apuru. And then girls kuchin then to. Okay. So they have to carry one girl pay. Our our carry one. Lala 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 lala. It's a common place. So and then kuchin. So chala man that. That that in role na tilile that. Cinema is like a journey. Cinema is like a relationship. And that in my in my career of uh, my films. I always took cinema like work, but first time I felt like cinema means more than work. It, it's relationships with people, it's with uh, the director, with the producer. Very true. I uh, enrolled a director in my life, like wife and husband, subject to subject to cinema. <laughs> but with this movie, I opened up with uh, actors, I'm, I'm an introvert, I opened up with a lot of actors. It felt very close, my producer. I was in the office, but I keep coming here like home. So, this is my home and this is my first film from this banner. So, okay. Yeah. I think this banner is the first call to the next time. Next chance is the first chance. First question, yeah, date, sir. Date, sir. Date, sir. Date, sir. Definitely, definitely. Regular on the production house, this is the first time. Sir, subject name is the first time. They will go a big way. I am very yeah. sure this banner will go a big way because mm. uh, it, will, it will make a mark. Mm. I know how it will make a mark also. Yes. In this case, there are a lot of films in this case, but if you look at the script, you can see that the script is working in this cinema in the theater, and the producer is working in the audience. Yes. If you look at the cinema in the audience, the producer is supporting the cinema. In this case, there are a few shows in the theater, and a few shows in the theater. Yes, I agree. There are a few shows in the theater, and a few shows in the theater. There are a few shows in the theater. There are a few shows in the theater, and there are a few shows in the theater. There are a few shows in the theater, and I have a lot of attachment to you. And the banner has been clear to you. Yes, ma'am. Super. And so almost padding Ali Gar, Sunil Gar, Madhu, Banerjee Gar. Correct. There are a lot of good casting. I think I will tell you a little bit about that. Padding, I think we are all characters in the film. Okay. One hero is not a padding. That's right. If you have a commercial cinema, you have a commercial actor, you have a fight, you have a commercial actor, you have a fight, you have a fight, you have a fight, you have a fight. If you don't know what you're doing, you're doing a little bit of padding. Yes, that's right. That's right, padding. True. So, in this cinema, every actor is a character. Okay. The hero is a character in front and a director character. Sunnana is a character being played by police. We revealed him like police, so he's a police. I'm a producer and I'm a producer. Madhu is a different character, Madhu. Ali Garu. Ali Garu is a character. So every film, every character is not just a padding. And the urkne ochi, you know, ei laga but ne Sunil laga, ne Sunil gar ne abutne ochi ne simala nam kaal. He made a change as a i kaal ke ayne kaal wale anche sir. So I think everyone is a important character in the film. Urkne padding and word color. Yeah, okay. Super. And you know, in this case, the main guy is that DOP work is very, very bad, sir. Yes. You can see the content work in the release. DOP work experience, what do you want to say? Is it a first film or I have no idea. 
శేఖర్ డిడ్ ఆ ఫిల్మ్ బిఫోర్ అండి సెకండ్ ఫిలిం సో అలా అలా ఫీల్ ఏం లేదు ఏం డౌట్ లేదు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ షార్ట్ పెట్టిన అన్ని యాక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ లైట్ అడ్జస్ట్ చేయి ఆ లైట్ అడ్జస్ట్ చేయి ఇది చేయి అది చేయి అది కొన్ని ప్లేసెస్ లో అలా జరుగుతుంది బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వే వన్స్ యూ కాల్ టు యువర్ పొజిషన్ ఇన్ టు యాక్షన్ ఓన్లీ స్ట్రైట్ అంత క్లారిటీ ఉంది సో నో వేస్టింగ్ టైమ్ సో ఇట్ వాస్ దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ ఇది ఫండ్ మాది ఈ యూనిట్ లో ఎవరికి ఎవరి మీద ఏం నెగిటివ్ నెగిటివ్ లేదు అందరు పాజిటివ్ ఫీల్ ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ సో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇట్ వాస్ సో కంఫర్టబుల్ స్క్రిప్ట్ బేసిక్ ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ కనెక్ట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ వీక్ దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ డజెంట్ వర్క్ సో హియర్ ద స్క్రిప్ట్ వాస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇట్ వాస్ క్యారీడ్ బై ద రైట్ యాక్టర్స్ చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కూడా అది ఎవరు కావాలో వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ సో మేడ్ థింగ్స్ ఈజియర్ హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ సో హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి ఎవరు చెప్తారు సార్ సార్ చెప్తారు సార్ సార్ చెప్తారు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ విశ్వన్ సార్ సార్ తో అలా ఉంటది అంటే విశ్వన్ విశ్వన్ దర్ అలవాట్ అయిపోయినా సరే మాకు వెంటనే ఇలా ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సార్ అంటుంటా సడన్ గా ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది నేను విన్నాను జెపి గారు పదం వెనకాల సార్ అనేది అలవాటుగా వస్తుందట అది అయిపోయింది అది వర్క్ లోడ్ లో అలా అయిపోతుంటది అందరి సార్ అనే రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అలా మాట్లాడాలి అన్న దానిలో వచ్చేస్తుంది చాలా ఉంటది బట్ వర్క్ సెట్ లోకి వచ్చేసరికి ఇలా వర్క్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు సార్ అన్న సార్ అన్న ఓకే సార్ చెప్పండి సార్ నాకు కూడా సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఫోర్ మీ యా హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి హీరోయిన్ నామ్ తన పేరు శ్రీజిత ఘోష్ అండి ఇట్స్ సర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇన్ సినిమా ఇక్కడ తెలుగులో షీజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండి ఐ థింక్ ఆల్ త్రూ ద ఫిల్మ్ హార్డ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ టాలెంట్ ఐ థింక్ తను ఉంది కాబట్టి ఐ మీన్ షీజ్ వెరీ డెడికేటెడ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ టాలెంట్ టాలెంటెడ్ ఇంకా ఇంకా ఎన్ని అడ్జెక్టివ్స్ చెప్పాలి అనేది ఆలోచిస్తాను అమ్మాయి పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చెప్తారు ఇంకా జెపి సార్ ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండే అంటే మూవీస్ వేరే లాంగ్వేజ్ అంటే తమిళ మలయాళ వేరే భాషల నుంచి తెలుగు భాషలోకి డబ్ చేసి చాలా డబ్ సినిమాలు వచ్చేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలు ఇండియన్ సినిమా తెలుగు సినిమా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డబ్ అవుతున్నాయి అండ్ రీసెంట్ గా త్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కార్ అనేసిన చిన్న చిన్న మూవీస్ కూడా నేను ఎక్కడైనా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళినా సిఎస్ఎఫ్ఐ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ నాకు హిందీ అంత అంత క్లారిటీ లేదమ్మా నాకు సో వాళ్ళందరూ రోజు సో ఏ పిక్చర్ సార్ ఏదో సర్ నోడు అలాంటి ఏదేదో నేను ఏదేదో ఉంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అంత పెద్ద సినిమాలు తెలుగు సినిమా మమ్మల్ని అందరినీ పరిచయం చేసింది పరిచయం చేసింది ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిన ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఏ ఎయిర్పోర్ట్ నార్త్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా ఎనీవేర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ అండి నేను ఈక్వల్లీ నా ఫస్ట్ సినిమా చేరింత ఎన్ తమ్రాజ్గారి బ్యానర్ అండ్ మళ్ళీ వేరే చోట కూడా ఇన్ హిందీ ఇట్ ఇస్ కాల్ లవ్ కా స్పిన్ ఎన్నో మిలియన్ వ్యూస్ ఉంది తర్వాత మనమంత విడిటెన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం మేడం లాస్ట్ ఆఖరికి మేము తోలు బొమ్మలాట అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చేసాం అది కూడా ఇప్పుడు హిందీలో వన్ సోనీ మ్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ అవుట్ లాడ్ ఆఫ్ హిందీ పీపుల్ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుందండి లైక్ హౌ అదర్ స్టేట్స్ హిందీ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ ది సెయిట్ వెరీ హ్యాపీలీ సార్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది సో వై నాట్ వీ ఎంజాయ్ వాచింగ్ ఇట్ అంటే సో మన ఫేస్ అన్ని ఫేమస్ అయిపోయింది ఫేమస్ అయిపోతుంది అండ్ ఇండియన్ సినిమా కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫేమస్ అయిపోతుంది రెస్పెక్ట్ పెరిగింది సార్ ఆబ్వియస్ గా అది ఆల్ క్రెడిట్ టు రాజమౌళి గారు అండ్ ఆర్ 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 బాహుబలి ఇలాంటి ఐ థింక్ దీస్ మూవీస్ ఆర్ పుష్ప ఈ సినిమాలు టుక్ అస్ టు అనదర్ లెవెల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్ కరెక్ట్ అలాంటి వాళ్ళు చేయాలండి వాళ్ళు అలాంటి చేస్తా ఉంటే మేము ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఇంకా బిగ్గర్ ఇంకా బిగ్గర్ ఫిలిం ఆల్రెడీ ఇంకొక అప్డేట్ గురించి అందరూ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ గురించి ఏం చెప్తారు విశ్వన్ ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ చేస్తానండి ఎస్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్రెడీ నేను కొన్ని డేస్ షూట్ చేశాను ఐ హ్యావ్ స్టిల్ అనదర్ సిక్స్ ఎయిట్ డేస్ లెఫ్ట్ చరణంతో చేశాను శంకర్ గారితో చేశాను ఫస్ట్ డే ఇట్ వాజ్ ఆల్ నేను కొంచెం సైల
వీళ్ళందరినీ నేను నేను సినిమాలో రాకముందరి నుంచి చూసాను శంకర్ గారి సినిమాలు అంటే నేను ఇంకా అప్పుడు పుట్టలేదు కూడా సరిగా ఆర్ నాకు ఇప్పటికి చరణాన్ని సినిమా అయితే చిరుత సినిమా సీడీ రిలీజ్ అయిన రోజు మేము వెళ్ళి సీడీ కొనుక్కొని వచ్చి ఫ్రెండ్స్ అందరం అప్పట్లో చిరుత రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాగా సో ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్లో అందరూ నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి రామ్ చరణ్కి అప్పుడే పోస్టర్స్ రిలీజ్ అయ్యేది కూడా చాలా మంచి ఫ్యాన్ అనమాట సో ఆమె ఇంప్రెస్ చేద్దామని నేను వెళ్ళి సీడీ కొనుక్కొని వచ్చి సో ఇప్పటికీ నాకు నాకు అవి ఉన్నాయి సో సో నవ్ నవ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ అసలు నిజంగా భలే లక్కీ కదా సార్ అప్పట్లో ఇంప్రెస్ చేస్తూ చూస్తూ అండ్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ అనేది నిజంగా బ్లెస్ అండ్ బాగా నేర్చుకున్నాను అండి ఐ మీన్ ద వే చరణ్ ఈజ్ ఆన్ సెట్స్ అవన్నీ చూసి నేర్చుకుంటేనే ఐ కెన్ బీ నేను ఎలా ఉండాలి సెట్స్ మీద అనేది నేను నేర్చుకోగలను సో ఆ సినిమా కూడా అదిరిపోదు ఇంకా అదిరిపోతుంది ఓకే సూపర్ సార్ ఫైనల్గా మన కథ వెనుక కథ ఏంటి అనేది మనకి థియేటర్స్లో సో కథ వెనక్ కథ నా నెక్స్ట్ సినిమా సారీ మా అందరి నెక్స్ట్ సినిమా మేమందరం చాలా కష్టపడి చేసాం ఇట్స్ గోయింగ్ టు థ్రిల్ యూ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అన్యూ హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంటర్టైన్ యూ త్రూ అవుట్ టూ అవర్స్ Uh, and I know you like films from me in the last cinema, Opit, and you can see all the thrilling moments in the last cinema. We will give you double of whatever it is. Look at the theater. Look at the theater. Look at the theater. I'm a Balaya fan. Balaya fan. I'm a Balaya fan. Jai Balaya sir. Inter Rai Fed. Jai Balaya. Jai Balaya. Yes. Okay. Super. It's nice meeting you both of you sir. And uh, you. all the very best. This cinema is an intense creation because of trailer. ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వచ్చి ఆడియన్స్ చూస్తారని ఆశిస్తూ గుడ్ లక్ మీరు కూడా చూసి నాకు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా షీఈస్ ఆల్సో గాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యా సర్ 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 yes సో కథ వెనుక కథ ట్రైలర్ నచ్చింది కదా టీజర్ ఇంకా బాగుంది కదా సో సినిమా ఎప్పుడు అనుకుంటారు కదా థియేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది అందరూ కూడా ఫ్యామిలీతో థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తారని ఆశిస్తూ ఇది వాటి స్పెషల్ చిట్ చాట్ దిస్ ఇస్ సువర్ణ సై